ሰላም ጤናሽ ጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰኔ አስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም አረስተ ዜና በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ይያሻቀበ ነው የሱዳን ሎአላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጄነራል መሐመድ ሃምዳን ደገሎ ለሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ ተላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የህሉና ጉዳይ በመሆኑ ተጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ የአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በመጎዳቱ ያለባቸው ዳን ዲሰረዝ የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ያቀረበ ወደ ዝርዝር ዜናዎችን አልፋለን በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት በተደረገው የ5274 የላብራቶሪ ምርመራ 129 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። በዚህም በሀገሪቱ የዜና አስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 3759 ደርሷል። በሌላ በኩል ተጨማሪ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ የሟቾች ቁጥር 63 ደርሷል። ተጨማሪ 111 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን ተከትሎ ያገገሙት አጠቃላይ ላይ ቁጥር 849 ደርሷል በአሁን ወቅት ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች 2845 ሲሆኑ 30 ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል እየታከሙ ነው ተብሏል ባገሪቱ ይዜና አስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በአጠቃላይ 197361 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል የሱዳን ሎአላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጄነራል መሐመድ ሃምዳን ደገሎ ለሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ። የሱዳን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጄነራል መሐመድ ሃምዳን ደጋሎ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመምከር አዲስ አበባ ገብተዋል። ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አዲስ አበባ ሲገቡ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸውና በጄነራል አደም መሐመድ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ሌተናል ጄነራል አመድ ሃምዳን ደገሎ በቆይታቸው ከኢፌድሪ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሁለቱ ሀገራት ግንኙነትና በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ እንደሚመክሩ ይተበቃል ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የህሉና ጉዳይ በመሆኑ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ኢዜ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤትም በመጨው ሐምሌ የግድቡ የውሃ ሙሌት ሊጀመር መሆኑ የህዝቡን ድጋፍ ይበልጥ የሚያነሳሳ መሆኑን ገልጿል ምረት አንዱ አለም ዝርዝሩን አሰናርቷል ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ለመጀመር የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስታት በተለያዩ ጊዜያት አጥቀው ሳይተገበር ቢቆይም ከ9 አመታት በፊት ግን የግንባታው መሰረት ተጥሏል የመሰረት ድንጋዩ ሲቀመጥም ኢትዮጵያ ደሃ በመሆኑ አትገነባው የሚል ሟርት ቢበረክትም የግድቡ ግንባታ በኢትዮጵያውያን የገንዘብ የውቀትና የጉልበት ድጋፍ በተለያዩ ውጣውረዶች ውስጥ አልፎ ዛሬ ላይ 74 ግንባታው ተጠናቋል ግድቡ ለድረድር የማይቀርብ የድገት መንገዳችን ነው የሚሉት አስተያየታቸው ለዚህ አይሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ኢትዮጵያ በጋራ እንጠቀም እንጂ ብቻ ይልብላል አለች ይላሉ አባይ ጉዳይ የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው እስከዛሬ ድረስ ምንም ሳንጠቀምበት ኖረናል ዘመን ደግሞ አምጥቶ እዚህ ጋር የመጠቀም ነገሩ ጅማሮ ታይቷል ስለዚህ ምንም አይነት ጥያቄ የለውም ለድርድር የሚቀርብ ነገር አይደለም ነገር ግን መሪዎች እንደሚሉት በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደሚሉት ማንንም በማይጎዳ መልኩ ኢትዮጵያ እንቅስቀሳ ላይ አናት ያለችው በርግጠኝነት ኢትዮጵያ መንግስት በአባይ ግድብ መሰረት ግብጽን እወዳለው ብሎ የሚያርጉ አንድ ነገር ያለ አይመስልኝ ይሄንን ግብጽ ቢረዱ ደስ ይለኛል እኛ እንደ ሌሎቹ ለብቻችን ተጠቅም የሚል ሐሳብም የለንም እንደ ኢትዮጵያ ስናሰም ማለት ነው ከወንድሞቻችን ጋር አብረንን ግንኛ ደግሞ አብዛኛው በጭለማ ላይ ያለ ሴቷ ተሸክማ ወንዱ አብዛኛው ማበረሰብ የማብራት ማብራት ያገኙ ስለዚህ ማብራት የማግኘት ይሄ ቤዚክ ኒድ ከሚባሉት አንዱ ነው እና መሰረታዊ ነገራችን ላይ እናርግ ብለን አይደለም ምን ጠይቀው እኛ ማረግ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከጨለማ ለማውጣትና ሀገሪቱ ወደ ተሻለ የድገት ደረጃ ከፍ ለማድረግ ተስፋ የተጣለበት ታላቁ ህዳሴ ግድብ በመጪው ሐምሌ ወር የመጀመሪያ ደረጃ ውሃ ሙሌት ይዛል ተብሎ ይጠበቃል ከግንባታው የሽግግር ምዕራፎች የመጨረሻው ደረጃ ላይ የሚገኘው ይህ ግድብ ለኢትዮጵያውያን የኑሮ ለውጥ ተስፋ የአንድነት ምልክታቸውም ነው ያባይ ጉድብን ካያው ሁሉንም ያቀፈ ነው አንድ ወጥ አይደለም ያንድ ነገር ምሰጠው አለ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ አንድ ድምጽ ያሰማና አንድ ላይ ሆኖ ለሀገራችን ብሎ የሰሩት ትልቅ ቅርስ ነው ከግድቡ ከጥቅሙ ውጪ 
ሌላ ምን አለው አንድነታችን ይመሰክር ትልቅ ሀውልታችን ነው የዳሴ ግድብ እኮ የሁላችንም የህብረተሰቡ ነው እንጂ የመንግስትም አይደለም ሲጀመር ማለት ነው መንግስት አይባለም ተቋሚ ፓርቲ ምን 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 አይቀርም እንዳለ ማለት ነው ያ አገር ሁሉና ነው በሄራ ይሩ ይሄ ኖዋሮቹ እንደሚሉ ከዚህ ቀደም ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር ኮር ደሞዛቸው ለሰባት ዙር ቦንድ የገዙ የሞባይል ካርድ በመሞሉ ቁጥር በአጭር የጽሁፍ መልእክት ለግድቡ ድጋፍ ይያደረጉ የሚገኙም አሉ። ዮሐ ሙሌቱ ሊጀመር መሆነ ስደስታቸው ነኝ ይሄ መዲናዋ ኖዋሮች በቀጣይም በቻሉት ልክ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ግድቡ እንዲጠነቀቅ እንግዲህ 81.00 ነው ያ እንትን በሉ የታበለ ነው ከመስራቤትም ይቆረጥበት አለ። ያውኛ ደብልም ቢባል እኔ በበኩሌ ማለት ነው በበበኩሌ ምንም ቢሆን እንገድበዋለን ጨርሰዋለን ላባ ላይ ሁላችንም አሻራ አለ የቀን ሰራተኛውም ከጉሊቷም የመንግስ ሰራተኛውም ከተለያየ አይነ ነገር አባይ የራሳችን ነው በሚል የጀመርነው ነገር ነው እንጨርሰዋለን ነው ስካውን ድረስ ያው ወንድም እናም እንገዛለን በትምህርት ታንስተንስ ስካውን ድረስ አሁን ምን ካድስ ሞላ ሁሌም ጓደኞችም ያውቃሉ ሁሌም አንዳን 8100 ሁሌም ቆርጣል ሁሌም ካርድ በመለው ቁጥር ሁሌም ካለስ ምግቡ እየቆረሰ የገደው ግድም ነው ማንኛውን መስዋዕትነትን ከፍለን ማንኛ ይሄንን ግድም እንዲገደብ ማንኛውም ሰው አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እኔ በበኩለ ራሱ ሰባት አመት ቆጥብ ያለው ገንዘቡን ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር በቀላሉ አሳልፈን የምንሰጥ ወይም የምንተራደር ነገር አይደለም እንደጀመርነው ህዳሴ ግድባችንን መጨረስ አለብን በዚህ ደግሞ ማንኛውም ነገር ይሄንን የሚገራደር ኃይል ከመጣ ወደ ኋላ አንልም ግድቡ ሀገራዊ የህዝብ ፕሮጀክት ነው የሚለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ መህቀር ቤት ጽህፈት ቤት በበኩሉ ህዝቡ በእስከዛሬው የግንባታ ሂደት ያልተቋረጠ ድጋፍ ያደረገ ስለመሆኑ መስክሯል የጽህፈት ቤቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም በመጪ ሐምሌወር የግድቡ የውሃ ሙሌት ሊጀመር መሆኑም ህዝቡ በጉጉት የሚጠብቀውና የሀገራዊ ፕሮጀክቱ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መدرس ማብሰሪያ ነው ብለዋል አሁን ግን ዋው መሙላትን እንጀምሩ አሁን የሚያጨቃጭከን ዋው ነው ግድቡ እናንተ ነው ዋው የኛ ነው የሚል አቋም ያላችሁአል እኛ ደሞ ግድቡ የኛ ነው ዋው ደሞ የጋራ ነው የኛን ጨምሩ እኛን ጨምሩ የጋራ ነው ነው ማለት ስለዚህ የጋራ የሆነውን ወንዝ ድርሻችንን የመጠቀም አብታችንን እናረጋግጥበት ደረጃ ላይ ነው የደረሰነው ስለዚህ ትልቅ ስቴፕ ነው ማለት ነው ካልነፍናቸው ምራፎች ከመጠቀላይ ምራፎች ውስጥ አንዱና ወሳኙ ምራፍ ነው ስለዚህ ይህን ምራፍ ደሞ ሁላችን ኢትዮጵያን ትርጉም ሰጥተን የበለጠ ደሞ ይን ዋን ነው ከኛ የሚፈልገው ትልቁ ነገር ፈንጣዚው አይደለም ድጋፉ ነው ድጋፉን ማጠናከር ነው ያለው ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ከ13.5 ቢሊየን በላይ ብር ከህዝብ ድጋፍ ተሰብስቧል ባለፈው ግንቦት ወር ብቻ ከቦንድ ግጅ ካጭር የጽሁፍ መልእክትና ሌሎች የሚገኙ ምንጮች 51 ቢሊየን ብር በላይ ድጋፍ መገኘቱን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል የአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በመጎዳቱ ያለባቸው ዳንዲ ሰረዝ የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ያቀረበ ሀገራቱ ያለባቸው ዳንዲ ሰረዝ ከማድረግ በተጨማሪ አጠቃላይ የፎይታ ግዚያ አፈጻጸም ፓኬጅ ተዘጋይቶ እንዲተገበርላቸው ህብረቱ በድጋሚ ጥሪ ማቅረቡን ቢቢሲ ዘግቧል በአለም ባንክ መረጃ መሰረት የአፍሪካ ሀገራት ያለባቸው አጠቃላይ ዳ 493 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ባለፈው ሳምንት በቪዲዮ ኮንፈረንስ ከተካሄደው የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና የልዩ ሉካን ስብሰባ በኋላ የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ በሱዳንና በዚምባብዌ ላይ የተጣለው ማቀብ እንዲነሳ ጥሪ ያቀርባል ሁለቱ ሀገራት በአለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል እንዲችሉ በማለም እንደሆነም በመግለጫው ተጠቅሷል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ለለቱ የነበሩት የኦንላይን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ መልካም ጊዜ